ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இந்த கிளாஸில் நம்ம இந்த குட்டி ஃப்ராக் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அது போல் போன வீடியோவில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அது எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சில பேருக்கு வந்து சில டவுட்ஸையும் கேட்டிருந்தீங்க அதையும் இந்த வீடியோவில் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த குட்டி ஃப்ராக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நான் இன்னொரு ஃப்ராக்கும் அதே போல் பண்ணியிருந்தேன் இந்த ஃப்ராக் இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ராக் இன்னும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணலை இதில் கலர் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் வந்து சிங்கிள் கலராகவே மேலே யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணி இன்னொரு ஃப்ராக் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இது ரொம்ப ஈஸி தான் வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் போன வீடியோவில் நான் ரெண்டு வகையான யான் சொல்லியிருந்தேன் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத் அண்ட் சிம்பிளி சாஃப்ட் அப்படின்னு ரெண்டு வகையான யான் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதை பார்த்து ஒரு சகோதரி கேட்டிருந்தாங்க எங்கள் வீடு பக்கத்துலலாம் அந்த யான் கிடைக்கல நான் வந்து எங்கள் வீடு பக்கத்துலேயே கிடைக்கிற யான் வச்சு இந்த ஷூ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு சந்தேகம் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு அதுக்கு என்னோட பதில் என்னென்னா நான் ஆரம்பத்தில் புதுசாக நான் பண்ணும்போது நான் தையல் போட கற்றுக்கிட்டது வந்து இந்த யான் தான் இது தான் வந்து நான் அவங்க சொன்ன மாதிரி பக்கத்துலேயே கிடைக்கிற மாதிரியான யான் இதில் பண்ணும்போது இது நான் பண்ண முதல் முதல் போட்ட தையல்கள் பழகின தையல்கள் புதுசாக வந்து பேசிக்காக எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு ஐடியா இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு யான் இந்த மாதிரி ஒன்று மட்டும் வாங்கி வேணால் பழகி பார்க்கலாம் தையல்கள் போட்டு பார்க்கலாம் ஆனால் அடுத்தடுத்து ஸ்வெட்டர் இந்த மாதிரி பண்ண போ பண்ண ஆரம்பிக்கும்போது இதில் பண்ணலாம் பண்ண முடியாதெல்லாம் இல்லை பண்ணுனா ரொம்ப டைம் ஆகும் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன் நார்மல் நான் யூஸ் பண்ணுற யானில் ஒரு பத்து செயின் போடுறதுக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன யானில் பத்து பத்து செயின் போடுறதுக்கும் வித்தியாசம் காமிச்சிருந்தேன் இதில் பண்ண முடியாதுன்னு இல்லை நீங்கள் பண்ணுனா உங்களுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் அது உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்கள் தாராளமாக இதை பண்ண இந்த இந்த யானிலே பண்ணலாம் அது போக குவாலிட்டின்னு பார்த்தா நம்ம குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த சா சிம்பிளி சாஃப்ட் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத் இந்த மாதிரி யானில் யூஸ் பண்ணோம்னா குழந்தைங்களுக்கு போடுறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் குத்தாது அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி யானில் யூஸ் பண்ணுறேன் குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும் பட் டிபெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து என்ன இஷ்டமோ அதுவே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்போ வந்து நீங்கள் சின்ன யானில் பண்ணும்போது நீங்கள் அளவு வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு பண்ணும்போது அந்த அளவு எடுத்து டேப்பில் அளந்து இத்தனை இத்தனை வரைக்கும் அப்படின்னு பண்ணலாம் அது அது கவு செயின் வந்து நான் பத்து செயின் சொல்கிறேன்னா பத்து செயினாக போடாமல் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன அளவோ அதை பார்த்து நீங்கள் செயின்கள் போட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் இனி வரும் வீடியோக்களில் நான் வாங்குகிற யான் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அந்த டீடியலும் சேர்த்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்போதும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்கள் இனிமே இந்த க்யூட்டான பேபி ஃப்ராக் பண்ணுறதுக்கு நான் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத் இந்த யான் யூஸ் பண்ணேன் நீங்கள் இதே பிராண்டை யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத் போட்டு நீங்கள் அமேசானில் சர்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு நிறையா பிராண்டு காட்டும் மோஸ்ட்லி வந்து க்ரோஷே இது யூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன யான் யூஸ் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரெட் ஹாட் இந்த இந்த பிராண்ட் தான் மோஸ்ட்லி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் வந்து நிறையா வெரைட்டி இருக்கும் நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டியாக கூட இருக்கும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த பிராண்டே வாங்குங்க இல்லை சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத் போட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வேறு ஏதாவது பிராண்ட் கூட வாங்குங்க இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் வீடு பக்கத்துலேயே கிடைக்கிறதா அதுவாக இருந்தால் கூட வாங்குங்க ஓகே நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எப் என்ன ஸ்டார்ட் எப்படி பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நான் போட்டிருக்கிற இந்த இந்த வந்து ஃப்ராக் வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி தான் போட்டுக்க முடியும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும் அது எப்படி பண்ணலான்னா நான் வந்து இந்த இந்த ஃப்ராக் பண்ணுறதுக்கு பேசிக் வந்து ஒரு அறுபது செயின் போட்டு பண்ணேன் இந்த இந்த தான் ஸோ ஆரம்பித்தது வந்து அறுபது செயின் போட்டு பண்ணேன் இன்றைக்கும் நான் ஒரு குட்டி ஃப்ராக் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஈஸியாக எனக்கு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக நீங்கள் ஈஸியாக முடிக்கிறனால நான் குட்டி ஃப்ராக்கே பண்ண போகிறேன் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க அளவு எடுத்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அத்தனை செயின்கள் நீங்கள் போடுங்க நான் வந்து அதையும் திரும்பியும் அறுபது செயின் போட்டே நான் பண்ண போகிறேன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போடுறோம் அறுபது செயின் போடுறோம் அது போல் இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்கிட்ட நீடில் சைஸ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் ஒன் டூ த்ரீ
நம்ம எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான்னு ஒரு தடவை பிடிச்சி செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் அது பெச மாறி திரும்பிடுச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து நமக்கு தப்பாயிடும் ஓகே இப்போ நேராக செக் பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம்ல இந்த இந்த செயினில் வந்து இப்போ நம்ம நம்ம நீடில் உள்ளே விடுறோம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இப்படியே உள்ளே இழுத்துடணும் ஓகே இன்னொரு தடையும் செக் பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் கரெக்டாக வந்து எதுவும் மாற மாறாமல் இருக்குதான்ட்டு ஓகே கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஒரு செயின் சின்ன ஒரு ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் போடணும் இப்போ போட்டாச்சு அடுத்து அதே செயின் நம்ம வந்து லா ஃபஸ்ட்டு செயினில் வந்து இப்போது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடித்தோம்ல இந்த செயின்லேருந்து சுற்றி எல்லா செயின்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடணும் இப்போது நான் எதுக்கு இந்த ஃப்ராக் வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு சொன்னேன்னா இதில் நிறைய ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுற மாதிரி இருக்கும் கண்டினியூஸாக ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடும்போது நம்ம கை வந்து பழக்கமாகி ரொம்ப ஸ்பீடாக நம்ம பண்ணிடுவோம் சித்திரமும் கை பழக்கம் தானே வேகமாக பண்ணி முடிச்சிருவோம் நம்ம அப்புறம் இந்த குட்டி நூல் இதாக இருக்குல்ல அதை வந்து இப்படியே சேர்த்துருங்க நம்ம கடைசியாக வந்து எங்கேயும் சொருக வேணாம் நம்ம தையல் போடும்போதே அப்படியே இதை பின்னாடி அட்டாச் பண்ணிட்டோம்னா இது வெளியவும் தெரியாது கடைசியாக சின்னதாக இருக்கும்போது மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் எந்த செயினையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அதுதான் முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஹாஃப் டபுள் குரோஷை பண்ணலாம் இப்போ நான் கடைசி ஹாஃப் டபுள் குரோஷை போட்டு முடிச்சிட்டேன் இந்த காலர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணணும் நம்ம எந்த செயினையும் ஸ்கிப் பண்ணிடாமல் பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க டபுள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த செயினை வந்து மாறி பெரட்டி பண்ணியிருக்கிறோமா அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா காலர் தான் பேஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தடுத்து பண்ண போகிறோம் ஓகே இந்த பே இப்போ காலர் முடிஞ்சிருச்சு லாஸ்ட் இது நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் லாஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே அங்கே உள்ளே விடுறேன் விட்டு இந்த இந்த நூலை எடுத்து ஓகே இப்போ நான் இதை கட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் இதை நான் இப்படியே விட்டுருவேன் அடுத்து தையல் போடும்போது இதையும் சேர்த்து சேர்த்து நான் ஒவ்வொரு பின்னலும் பண்ணிடுவேன் இது வந்து வெளியே தெரியாது ஓகே அடுத்து நான் கலர் ஃபாலோ பண்ணுறனால நான் இப்போ கட் பண்ணேன் சப்போஸ் நீங்கள் கலர் இல்லாமல் நான் ஒரே இதிலே பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ண வேணாம் கட் பண்ணாமல் அடுத்தது நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அடுத்து நான் இந்த ஒயிட் கலர் போட போகிறேன் அது அதை வந்து நம்ம எங்கே வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இப்போ நான் வந்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கே இந்த யானை இப்படி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இங்கே நம்ம செயின்லாம் இருக்குது இல்லையா இங்கே ஏதோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வெளில உள்ளே விடுறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல அங்கேருந்து இந்த யானை வெளியே எடுக்கிறேன் ஓகே எடுத்தாச்சு இப்போ நான் ஒரு செயின் போடுறேன் செயின் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போது நான் நாலு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் நான் இப்போ செயின் போட்டேன்ல அந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே கோர் சுத்தி சுத்தியாச்சு உள்ள விட்டாச்சு மூணு லூப் இருக்கு மொத்தமா வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ நாலு இதே போல பண்றேன் அடுத்த அடுத்து அது போல செயின் எல்லாம் கரெக்டா பார்த்து நீங்க உள்ள விடுங்க
நான் வந்து அந்த ஒயிட் கலர் வந்து அதை மறைச்சே பண்ணிகிட்ருக்குறேன் தெரியுதா அப்படியே அந்த இந்த சின்ன நூலை வந்து அப்படியே சேர்த்தே பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அப்போ தான் அது மறைஞ்சிரும் இந்த தையல்களுக்கு பின்னாடி இப்போ நம்ம நாலு டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து அஞ்சாவதில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு ஸோ இதே பேட்டர்ன் தான் நாலு தனித்தனியாக டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவதில் மட்டும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே சுற்றி எல்லா எல்லா தையல்லையும் இதே பண் முழுசாக போட்டு முடிக்கணும் போடுங்க இப்போ நான் கடைசி டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஸோ கடைசி டபுள் குரோஷே எனக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே அப்படி முடிஞ்சிச்சு ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் இது ஒரு ஒரு மாதிரி சேஞ்ச் ஆகலாம் ஏன்னா நான் போட்ட நான் 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 வந்து சிக்ஸ்டி செயின் தான் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம நம்பர் ஆஃப் செயின் வச்சு பண்ணாமல் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு என்ன அளவோ அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் பார்த்து அப் அதுபடி பார்த்து நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ காலர் ஏரியா பண்ணிகிட்ருக்கோம் நான் இது ரொம்ப குட்டி பாப்பாக்காக பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஒரு ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி போட்டுக்கிற மாதிரி எனக்கு இப்போது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இது ஜாயின் பண்ணுறோம் அது போல் தேர்டு தேர்ட் ரோ பண்ணுறதுக்கு நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் கலர் சேஞ்ச் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் நூலை கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே கண்டினியூ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டு அப்படியே வரிசையாக போட்டு கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ நான் வே இப்போ நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதனால் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் மட்டும் போட்டு கட் பண்ண போகிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து முதல் டபுள் குரோஷே இருக்குல்ல அதில் வந்து விடுறோம் போட்டாச்சு இப்போ நான் கட் பண்ண போகிறேன் நூலை இந்த ரோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சேம் அடுத்த வந்து அதே போல் தான் நம்ம ஏதோ எந்த இடத்துலனாலும் நம்ம வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பொது கலர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் வந்து இப்போது இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இங்கே ஸ்ட் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதே போல் ஒரு ஒரு செயின் போடுறேன் இந்த நூலை வந்து நூலை இப்படியே வச்சது நான் அடுத்த தையல்களை பண்ண போகிறேன் ஒரு செயின் போட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் அதே நம்ம எங்கே செயின் போட்டோமோ அதே இடத்துலையே இப்போது என்ன பண்ணால் எல்லா செயின்களும் வரிசையாக இருக்கிற எல்லா செயின்கள்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு இந்த தேர்ட் ரோ பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் ஹாஃப் குரோஷே தான் இதில் வே ஒரு பெரிய ஒன்றும் சேஞ்செல்லாம் கிடையாது எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுங்க இப்போ நான் கடைசி டபுள் குரோஷே தேர்ட் ரோவில் போட்டு முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு நான் ஃபோர்த் ரோ வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் மொத்தம் அஞ்சு ரோ வரும் காலரில் நான் ஃபோர்த் ரோவுக்கு ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதே போல தான் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு செயினில் உள்ளே விட்டு எடுக்கலாம் இப்போ 
எடுத்தாச்சு இப்போது ஒரு செயின் போடுறோம் போட்டாச்சு இப்போது வந்து ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அஞ்சு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்தடுத்து செயினில் பண்ண போகிறோம் இதே செயினில் நான் விடுறேன் பின்னாடி இந்த இந்த நூல் இருக்கட்டும் சேர்த்து பண்ணலாம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே முடிஞ்சு ரெண்டாவது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே மூணாவது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நாலாவது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அஞ்சாவது ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே இப்போது அஞ்சு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஆறாவது செயினில் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஒரே செயினில் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போது அதே போல் தான் சேம் கண்டினியூ பண்ணுறோம் லாஸ்ட் வரைக்கும் அஞ்சு சிங் அங் அஞ்சு தனித்தனியாக ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு ஆறாவது வந்து ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரே செயினில் போடுறோம் ஸோ அஞ்சு ரெண் அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரே செயினில் அப்படின்னு ஃபுல்லாக ஒரே இந்த ரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இப்போது ஃபோர்த் ரோவில் ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு சேம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நூல் கட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் வந்து ஃபிஃப்த் ரோ கடைசி ரோ இந்த காலரோட கடைசி ரோவில் நான் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும் இந்த நூலை வந்து கடைசி செயின் போடும்போது சேர்த்து பண்ணிடலாம் வழக்கம் போல் அடுத்த கலர் வந்து ஃபிஃப்த் ரோக்கு கடைசி ரோ இது இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்டு அதே க்ரீன் கலரில் நான் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு என்னென்ன கலர் பிடிக்குதோ இல்லை என்னென்ன கலர் காம்போ நல்லாயிருக்குமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலரில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வழக்கம் போல் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு செயினில் நான் விடுறேன் விட்டு இந்த நூலை எடுக்கலாம் இப்போது ஒரு செயின் போடுறோம் போட்டாச்சு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அதே செயினில் பண்ணுறோம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இந்த இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லுமே ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஒரு செயினில் போடணும் இப்போது காலர் ஏரியாவில் இருக்கிற லாஸ்ட் ரோ நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போது ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் முடிச்சாச்சு இப்போது கீழே வந்து இப்போ இந்த காலர் ஏரியா முடிச்சாச்சு கீழே இருக்கிறதுக்கும் நான் இந்த க்ரீன் கலரே நான் யூஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதனால் நான் இப்போ யான் கட் பண்ணலை உங்களுக்கு வந்து கீழே வேறு வேறு கலர் சே போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ இந்த ஏரியா முடிச்சிட்டோம்னா இருக்கிற ஏரியா இந்த மிடிலில் இருக்கிற ஏரியா பண்ண போகும் அப்போது நான் வந்து இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஃபுல்லாக 
ஃபுல்லாக அடுத்து போட்டு போடக்கூடாது நான் இந் இது வரைக்கும் தான் போடணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எத்தனை போடுவோம்னா சிங் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு நாலு போடுவோம் அப்புறம் வந்து அஞ்சாவதில் வந்து ஒரு ஹாஃப் க்ரோஷே ரெண் அஞ்சாவது செயினில் ரெண்டு தடவை போடுவோம் ஸோ இதுவே கண்டினியூ ஆகும் இது எத்தனை செட்டு கண்டினியூ ஆகும்னா உங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட அந்த ஃப்ராக் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போது நான் நான் வந்து இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போது எனக்கு வந்து இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த காலரு அதனால் நான் இந்த இடத்துல இருந்தே நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து என்னோடய ஃப்ராக்கோட ஃப்ரண்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போது எனக்கு வந்து இங்கேருந்து ஒரு இந்த ஏரியா வரைக்கும் தானே தேவைப்படும் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஏரியா வரைக்கும் மட்டும்தான் தேவைப்படும் ஸோ உங்களுக்கு உங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட சைஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் எது வரைக்கும் எனக்கு முன்னாடி வரணும் எனக்கு கை வந்து எனக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எனக்கு இந்த அளவு பெருசாக இருக்கணும் ஸோ உங்கள் உங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் அந்த செயின் பண்ணணும் அது போல் இன்னொன்று என்னென்ன நோட் பண்ணணும்னா நம்ம முன்னாடி இப்போ இந்த செயின் போட்டு முடிக்கணும் இல்லையா இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் இவ்வளோ இவ்வளோ கேப் விட்டுருக்குறேன் அதை வந்து நீங்கள் டேப்பில் அளந்துக்கோங்க ஸோ சேம் சைஸ் சேம் சைஸ் இந்த இடத்துலையும் நம்ம விடணும் அப்போது அந்த இந்த சேம் சைஸ்க்கு மிடிலில் இருக்கிற இடத்துல மட்டும்தான் நம்ம வந்து நம்மளோட பின்னல்களில் போடணும் ஓகே நம்ம இப்போது அடுத்து வந்து இந்த ரோலில் நான் இதே கலர் நான் போடுறதுனால நான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போது ஒரு செயின் போடுறேன் செயின் போட்டாச்சு இப்போது சிங்கிள் க்ரோஷே சாரி ஹாஃப் டபுள் க்ரோ ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நாலு தடவை போடுறேன் தனித்தனி செயினில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே நாலு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் அஞ்சாவது செயினில் ரெண்டு தடவை நான் போடணும் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு தடவை போட்டாச்சு ரெண்டாவது தடவை நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஸை ஸோ இது ஒரு செட்டு இதே போல் செட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா அத்தனை தடவை உங்கள் உங்களோட நீங் தேவைப்படுற அளவு சைஸ் உங் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு தேவையான நீங்கள் பண்ணுற அந்த ஃப்ராக்கோட சைஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த தையல்களை நீங்கள் போடுங்க நான் கடைசி ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷை போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் எடுத்த இந்த ஃப்ராக் சைஸ்க்கு நான் வந்து அஞ்சு செட்டு அது போக நாலு டபுள் சாரி நாலு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேன்னு பண்ணியிருக்கிறேன் அஞ்சு செட்டு போக நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுதான் எனக்கு கைக்கு கையோட ரெண்டு பக்கமும் இந்த கை அளவுகள் சரி சமமாக வந் வருது அந்த மிடிலில் எடுத்த அந்த கை அளவுகள் போக மிடிலில் இருக்கிற ஏரியாவில் எனக்கு இத்தனை செட் தான் பண்ண முடியுது அது போல் நீங்கள் எடுத்த அளவுக்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு செயின் போடணும் இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக இது முடிச்சிட்டேன் ரெண்டு செயின் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கையளவு அதை போல் கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் நான் ஆல்ரெடி டேப்பில் அளந்து செக் பண்ணிட்டேன் நீங்களும் உங்கள் டேப்பில் அளந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஏதாவது ஒரு மார்க் வேணா ஒரு ஏதாவது ஒரு ஊக்கு வேணா குத்தி இந்த அளவு தான் அப்படின்னு கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பிச்சுன்னா இப்போ இதுக்கு நேராக நான் எடுத்த அளவுப்படி பார்த்தோம்னா இதுக்கு நேராக வந்து இந்த இந்த தையல் தான் இருக்குது இதுக்கு நேராக உங்களுக்கு இப்படி காட்டுறேன் அப்போ தான் தெளிவாக தெரியும் இதுதான் முன்னாடி போட்டிருக்கிறது
தெரியுதா உங்களுக்கு ஸோ கையளவு வந்து எனக்கு இவ்வளவாக தேவைப்படுது ஒரு கைக்கு இவ்வளவாக தேவைப்படுது ஸோ கையளவு ரெண்டும் சேமாக இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு நேராக இருக்கிற இந்த தையலில் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் இதற்கு நேராக இருக்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு அதே போல் நீங்கள் அந் இன்னொரு பக்கமும் அதே போல் தான் நம்ம வந்து இதே அளவோடு தான் செலக்ட் பண்ணணும் ரெண்டு செயின் போட்டிருக்குல்ல இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு சில தடவை சுற்றிட்டு அங்கே பின் இந்த பக்கம் செலக்ட் பண்ண இந்த செயின்குள்ளே நான் விட்டு இந்த யானை எடுக்கிறேன் இப்போ என்னோடய லூப்பில் மூணு இருக்கும் இதை நம்ம டபுள் குரோஷே மாதிரி போடணும் போட்டாச்சு நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தையல் கிடைக்கும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து இந்த கையில் இருக்கிற இந்த இன்னது பத்தாது என்னோட குழந்தைக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரெண்டு தையல் ரெண்டு செயினுக்கு பதிலாக மூணு நாலுன்னு அப்படின்னு நீங்கள் அதிகரிச்சுக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு போதும் இப்போது இந்த பின்னாடி பக்கம் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம முன்னாடி பக்கம் போட்ட மாதிரியே நாலு செட்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே சாரி நாலு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அப்புறம் அஞ்சாவது வந்து ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷேன்னு இந்த மாதிரி முன்னாடி வந்து அஞ்சு செட்டு போக நாலு நாலு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டோம் அதே போல் இங்கேயும் நான் போடணும் ரெண்டு ஈக்குவலான அளவோடு இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் கையளவு மாறிடக்கூடாது இந்த மாதிரி பார்த்து போடுங்க இப்போ ஆல்ரெடி வந்து இங்கே ஒரு தையல் இருக்குது ஒரு ஆஃப் ஒரு டபுள் குரோஷே இருக்குது இதை விட்டுட்டு ரெண்டாவதுலேருந்து போடுங்க ஆஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு போட்டாச்சு அஞ்சாவது வந்து ரெண்டு தடவை போடணும் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு தடவை போட்டாச்சு இதே போல் நான் வந்து அஞ்சு செட்டு பண்ண போகிறேன் அது போக நாலு நாலு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அப்போ நான் கடைசி டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ அந்த சைடு எப்படி நம்ம ஒரு ரெண்டு செயின் வச்சு ஜாயின் பண்ணோம் அதே போல் இங்கேயும் வந்து ரெண்டு செயின் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இந்த பக்கம் நம்ம இந்த பார்ட் வந்து முடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த சைடு பி பேக் சைடும் அதே போல் முடிச்சிருக்கிறோம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே முடிச்சிருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்ல இதோட ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷியோட சேர்த்து நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் சாரி ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஏன்னா இங்கே மிடிலில் இந்த கேப் வரணும்ல அந்த ரெண்டு செயின்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் உங்களோட உங்களோட பேபி சைஸ்க்கு நீங்கள் அதிக அதிகப்படுத்திக்கலாம் இல்லை கம்மி படுத்திக்கலாம் எனக்கு ரெண்டு தேவை ரெண்டு செயின் போட்டுட்டேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்ருந்தோம் ஸோ இனிமேல் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே தான் போடுவோம் டபுள் குரோஷே போ போட போகிறோம் இப்போது ஒரு இப் பாட்டமில் ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபஸ்ட் லைனுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம த டபுள் குரோஷே வந்து அஞ்சு போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஆறாவதில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம பண்ணலாம் ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணலாம் இந்த இப்போ போட போகிறது இது இந்த அஞ்சு டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த்தில் ரெண்டு டபுள் குரோஷேங்கிறது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஃபுல்லாக ரவுண்டு ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும் அந்த ரவுண்டில் வந்து வழியில் வந்து இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு செயின் அங்கே வர ரெண்டு செயின் அப்படி வரும் இதை வந்து இதையும் நம்ம இதுலேயும் வந்து நம்ம இதுலேயும் விட்டு இதுலேயும் நம்ம அந்த டபுள் குரோஷே பண்ணணும் இதையும் வந் அப்போ தான் ரவுண்டாக வரும் அந்த ஃப்ராக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு அண்ட் செகண்ட் டபுள் குரோஷே ஸோ இனிமேல் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே தான் போடுவோம் ஆஃப் டபுள் குரோஷே வராது இனிமேல் 
மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது ஸோ ஆறாவது மட்டும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு தடவை டபுள் குரோஷே சேம் ஸ்டிச்சில் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஆறாவதில் ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணுறோம் செகண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ இதே கண்டினியூ பண்ணுங்க ஃபுல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி இப்போ நான் கார்னர் சைடு வந்துட்டேன் கார்னரில் எப்படி பண்ணணும்னா இது கொஞ்சம் அப்படி பிறண்டுறாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இங்கே செயின் தெரியுதா டபுள் குரோஷே போடுறேன் அடுத்த செயின் ஏற்கனவே வந்து அஞ்சு இப்போ ஆறாவது செயின் ஆறாவது செயினில் போடுறேன் இப்போ நான் வந்து இதே செயினில் இன்னொரு தடவை போடணும் அடுத்து இங்கே இங்கே செயின் தெரியுதா அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வளர்க்கும் போல் நம்ம இந்த 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 மிடிலில் விட்டு எடுத்துடலாம் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கம்ப்ளீட் ஃபுல்லாகவே முடிக்கணும் ஸோ என் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து இது ரெண்டும் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னா ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷியில் உள்ள விட்டு நூலை எடுத்து இப்போ மூணு லூப் இருக்குதா இப்போ நம்ம டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கிறோம் டபுள் குரோஷே முடிஞ்சிருச்சு இப்போது அவ்வளோதான் இந்த ரோ முடிஞ்சிருச்சு இந்த ரோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போது நம்ம போட்டோம்ல ஜாயின் பண்ணி போட்டோம்ல இந்த டபுள் குரோஷே ஸோ இது தான் ஜாயின் பண்ண டபுள் குரோஷே நமக்கு தெரியணும் அதனால் இந்த இடத்துல நான் ஒரு மார்க் மாதிரி பண்ணி வைக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் இல்லாட்டி நம்ம வீட்டில் நார்மலாக சேஃப்டி பெண் இருக்கும்ல அதில் கூட வச்சு பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்குன்னா இப்போது இனிமேல் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டபுள் குரோஷே தான் ஃபுல்லாக இனிமேல் ஃபுல்லாக வந்து டபுள் குரோஷே சிங் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே கம்ப்ளீட்டாக இனிமேல் ஃபுல்லாக நம்ம இந்த ஃப்ராக் முடிகிற வரைக்குமே டபுள் குரோஷே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒன்று ஒன்றுனு எல்லா ரோலையும் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படி ஒவ்வொரு ரோவும் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து தெரியணும் இந்த இடத்துல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு அப்படி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச்செலாம் இப்போ போடல நம்ம வந்து டேரெக்டாக ஒரு டபுள் குரோஷியமாக தான் போட்டோம் அதே போலேயே இந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடாமல் இதே போல் இப்போ போட்டோம் இல்லையா டபுள் குரோஷே அதே போல் போட்டு அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ இதே சேம் ப்ரொசீஜர் படி ஒரு ஒரு ரோவும் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை ரோ வேணும் எவ்வளோ நீளம் வேணுமோ அத்தனை ரோ நீங்கள் போடுங்க இந்த ஃப்ராக் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக போட்டு முடிச்சாச்சு எனக்கு இந்த ஹைட் இருந்தால் போதும் அதனால் நான் இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது பட்டன் வைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விருப்பமானபடி பட்டன் வச்சுக்கலாம் நான் இந்த பட்டன் வைக்க போகிறேன் நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குட்டி ஏஞ்சல்களுக்கு நீங்களும் இதே போல் செஞ்சு அவங்களுக்கு போட்டு பார்த்து அழகு பாருங்கள் நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா அது என் குழந்தைக்கே எனக்கு போட்டு விட்ட சந்தோஷம் எனக்கு இருக்கும் நன்றி உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது போக டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் எங்கள் ஃபேஸ்புக் பேஜையும் நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களோட டவுட்ஸை அங்கேயும் பார்த்து அங்கேயும் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் நன்றி